sinapubliko ni Pangulong Duterte ang mga detalye ng napag-usapan nila ni MNLF Founding Chairman Nur Mizuari sa pulong nila sa Malacanang nitong Martes. Pantaraw ni Mizuari, giyera kung hindi matutuloy ang federalismo. Narito ang report. Matapos dumalo sa mga conference abroad, sinadya ni Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nur Miswari si Pangulong Duterte sa Malacanang nitong Martes. Kasama nila si OVAP Secretary Carlito Galvez, National Security Advisor Hermogenes Esperon at DILG Secretary Eduardo Año. Kagabi, isinapubliko ng Pangulo ang ilang detalye ng kanilang muling pag-uusap. Sabi niya, o sige, pero ito ang gusto ko, federalism. Sabi ko, kung wala ng iba, yung federalism, huwag natin kalimutan, passed by Congress. Sabi ni Ms. Wari kagabi, if you do not give it to me, let me be very honest. I will go to war. Kaya ang gusto ng Pangulo gumawa ng panel para pag-usapan ng lahat. Sabi ko, I understand that, uh, Norm. So, ganito na lang gawin natin. Let's form a panel because we have to inform the people we cannot negotiate secretly here. Sabi ko, para day to day, they will be brief kung ano ang outcome, how gusto mo ma-apply ang federal system sa gusto mo. Pagaya ba ng B, B, yung BOL o different type? Aminado ang Pangulo na mahaba pa ang trabaho sa Mindanao. Gaya na lamang ng decommissioning ang pagbababa ng armas ng MILF na nakapagkasundo sa pamahalaan. Pero may ibang grupo pa na kalaban gaya ng Abu Sayyaf at ang mga sumusuporta sa ISIS. Nabuo ang Moro National Liberation Front kasunod ng pagkamatay ng Moro recruits sa kamay ng Marcos Armed Forces noong 1968 dahil sa hindi raw pagsunod sa utos para sa kupi ng Saba. Independent bang sa Moro Republic ang panawagan noon ng MNLF pero dahil daw sa pressure mula sa mga Islamic State, nagkaroon ng political autonomy ang MNLF. Hanggang noong 1977 na hati sa dalawang paksyon ng MNLF, ang isa na nasa ilalim ni Norm Miswari at isa pa sa pamumuno ni Hashim Salamat na kalaunay naging Moro Islamic Liberation Front o MILF. Bukod sa pagiging founding chairman ng MNLF, naging governor din ng Autonomous Region in Muslim Mindanao si Miswari. Naging chairman din siya ng Southern Philippines Council for Peace and Development. Pero sa gitna ng pagsusulong nila sa kapayapaan, naging meet siya rin ng mga kaguluhan ng MNLF. Kabilang na dyan ang tinaguri ang Sambuanga Siege in 2013, nakainkwentro ng tropa ng gobyerno ang paksyon ng MNLF na loyalista ni Miswari. Isang daan at apat na po ang patay sa kaguluhan sa Sambuanga City na tumagal ng dalawampung araw. Ang sabi noon ni Miswari, pinagsarahan daw sila ng pinto ng Malacanang kaugnay sa peace talks, bagay na itinanggi ng palasyo. Ginasuhan noon si Miswari ng rebelyon. Joseph Morong, Gemenus.